Hola, el día de hoy les voy a contar cómo funciona el procesamiento del lupino. Una vez hemos ido al cultivo y nos han entregado el producto en grano, así como lo ven acá, lo dejamos secar durante un tiempo. Es importante que toquemos el grano para que sepamos que no está blandito. ¿Por qué lo hacemos? Porque si lo guardas blandito se va a llenar de moho, se va a dañar toda la producción. Entonces esperamos a veces hasta unos 15 días. Lo dejamos con, eh, a veces al sol para que se ponga duro y ya esté garantizado de que no hay problema y que está totalmente seco. Una vez garantizamos que está totalmente seco, lo pasamos a un recipiente, posiblemente de vidrio, le ponemos el lote, cuál es la fecha, la procedencia del lupino y lo guardamos en estos recipientes que pueden durar mucho, mucho tiempo ahí guardados. En la medida en que vamos necesitando el producto, lo vamos preparando acá. ¿Cómo lo preparamos? Lo dejamos remojando, si quieres, siempre etiquetamos la fecha en la que comenzamos el proceso, en este caso 5 de junio, y lo vamos remojando como si ustedes fueran a remojar unos frijoles. Lo dejamos así durante unos 4 días y se le cambia el agua, se le cambia por la mañana y por la noche. Acá es importante que en la primera parte, los primeros dos días, lo pueden hacer en la cocina a temperatura ambiente. Pero una vez pasan dos días, sí les recomiendo que lo hagan en la nevera. Entonces, eh, ustedes se dan cuenta, ya el producto va creciendo. Más o menos el producto crece tres veces de su estado natural, que es así. Crece tres veces en volumen, al cabo de cuatro días. Después lo que deben hacer es cocinarlo. Lo deben de cocinar más o menos que hierva durante 30 minutos y lo hacemos con sal. De esa manera ya el producto va soltando un poco más esa parte amarga, lo que vamos a hacer es un proceso de desamargado. Entonces lo, co le, lo cocinamos y lo ponemos a hervir 30 minutos. Después de eso le quitamos esa agua y volvemos otra vez a, a castos recipientes, lo ponemos otra vez con agua limpia y, lo, y lo, ahí sí lo comenzamos a dejar en la nevera y van probando, pero más o menos les puedo decir que después de haberlo cocinado, más o menos puede necesitar unos 6 días más para poder llegar a un punto en el cual el producto no esté amargo y ya lo puedan envasar. Entonces nosotros lo envasamos así, más o menos a este frasco le caben unos 320 gramos de producto escurrido, lo etiquetamos para saber, este proceso se realiza con todas las medidas de, de bioseguridad, toda la higiene y manipulación de alimentos, eh, nos ponemos pues que el, el, la cofia para el pelo, tapabocas, eh, todo en perfecta higiene, de nuevo subimos la temperatura del producto para que hierva eh, y lo metemos en los recipientes bien caliente, casi que hirviendo. Igual también se hizo un proceso previo de esterilización del envase para garantizar que se pueda generar el vacío y el producto pueda durar muchísimo tiempo. Eh, yo lo que les aconsejo es que lo mantengan refrigerado. Sin embargo, si ustedes quieren hacer las pruebas, el producto podría soportar estar afuera en un sitio eh, seco en un sitio digamos que estuviera sin, sin luz eh, puede estar muchísimo tiempo de hecho el producto que yo he mirado de, de Portugal los tremosos con una, una, un vencimiento de tres años o sea que se podría hacer sin problema pero yo sí les recomiendo que el producto permanezca refrigerado ya en este estado ustedes pueden hacer muchas cosas pueden hacer todas las preparaciones que yo les voy a enseñar pero es en este estado que se trabaja el producto eh, muchas gracias por su atención